Banyak orang yang males bikin perkedel karena berpikir buatnya itu susah. Katanya pernah bikin, tapi hancur, gak ada rasa, berminyak, dan banyak alasan lainnya. Nah, di sini Mrs. Kuneri membagikan cara membuat perkedel yang anti gagal, sempurna, dan rasanya bikin ketagihan. Langsung aja yuk ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perkedel adalah 3 butir kentang, daun wansui atau daun seledri cincang, 3 butir bawang merah, 3 butir bawang putih, dan 2 butir telur. Step pertama adalah menggoreng kentangnya hingga kuning kecoklatan. Kalau kalian ingin perkedel yang anti gagal, kentangnya jangan direbus, jangan dikukus, dan harus digoreng. Nanti di video terakhir akan saya kasih tahu kenapa tidak disarankan untuk direbus. Step selanjutnya itu adalah mengulek atau memblender bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah itu kita goreng. Nah, di saat menggoreng kita itu harus ekstra hati-hati karena ada kemungkinan akan gosong. Jadi, kalian harus menggunakan api sedang dan selalu mengaduknya. Selagi kentangnya panas dan jangan tunggu dingin ya, kita haluskan kentangnya. Kalian bisa menggunakan ulekan untuk ditumbuk. Di sini, Mrs. Culinary menggunakan potato smasher. Kita tumbuk kentangnya jangan terlalu halus, asal halus hancur aja. Lalu kita masukin bawang merah dan bawang putih tadi bersama dengan daun wansui, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Step di sini kalian bisa mencicipi rasa kentangnya. Sudah enak atau belum, kurang lada ataupun kurang garam. Nah, disinilah waktunya kalian mencicipi kentangnya. Kemudian kita bentuk kentangnya seperti layaknya bentuknya perkedel. Mrs. Culinary membuat perkedel ini barengan dengan membuat soto ayam kuning. Di sini kalian bisa melihat resep cara membuat soto ayam yang gurih dan juga enak. Klik tombol i di atas kanan atas untuk melihat video resepnya. Oke, okay, so the final step is to whisk the egg. Kita kocok satu butir telur hingga benar-benar menyatu. Telurnya nggak perlu dibumbui lagi ya guys. Kalaupun mau dibumbui, cukup menambahkan sedikit lada saja. Nah, setelah itu kita baluri perkedel dengan telur dan kita goreng di dalam minyak panas. Kalian harus ingat bahwa kentangnya ini sudah matang. Jadi, yang perlu dimatangkan itu hanya telurnya saja. Maka dari itu, gorengnya jangan lama-lama ya. Asal telurnya sudah menjadi kuning kecoklatan, tiriskan saja. Nah ini adalah step optional ya, kita tuangkan sisaan telur tadi ke atas perkedelnya. Total telur yang saya pakai hanya satu untuk 3 butir kentang. Nah di awal video tadi saya mention bahwa sebaiknya kentang ini jangan direbus. Sebabnya kenapa? Karena jika kita rebus, kentangnya akan menyimpan banyak air dan ketika digoreng akan jadi lembek dan banyak minyaknya. Perkedelnya akan jadi gagal dan juga gak enak. So, bagaimana menurut kalian resepnya? Super duper easy, right? Komen di bawah ya jika kalian ada pertanyaan, Mrs. Culinary akan selalu berusaha menjawabnya. Kalian juga bisa request masakan apa yang kalian ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com Thank you so much for watching and until next time, bye!